அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ராஜு ஸ்ரீனிவாசன் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ராஜு ஸ்ரீனிவாசன் தமிழ் பாட்காஸ்ட் இன்றைக்கி நம்மளுடைய பாட்காஸ்ட்டில் என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா ஐ குவைட் மை ஆண்ட்ராய்ட் ஃபார் எவர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தலைப்பு அது என்னென்னா இது ஒரு புத்தகம்லாம் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது இது நிஜமாலுமே நான் வந்து என் லைஃப்பில் வந்து ஆண்ட்ராய்டு இதுக்கப்புறம் நான் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு சின்ன முடிவு தான் அப்புறம் ஒரு டிஸ்க்ளைமர் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அது என்னென்னா இந்த போட்காஸ்ட்டு கேட்டுட்டு இதுவும் நம்ம பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி எதுவும் பெருசாக ட்ரை எடுக்க வேண்டாம் ஏன்னா இது எந்த அளவுக்கு எனக்கு பொருந்துச்சோ அந்த அளவுக்கு எல்லாருக்கும் பொருந்துமான்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் இதை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு என்னுடைய ஒரு அனுபவத்தை பகிர்ந்துக்கிற மாதிரி நான் நினச்சிக்கிட்டு இந்த போட்காஸ்ட்டாக நான் உங்ககிட்ட கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இந்த போட்காஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் வந்து ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி சொல்லாமல் ஒரு பாயிண்ட்டாக பிரிச்சுக்கிட்டேன் ஒரு சரியான காரணம் வேணும்ல நான் ஏன் இதை விட்டு நகர்ந்தேன் அப்படின்றத வந்து நிறைவுபடுத்துகிற மாதிரி என்ன பண்ணேன்னா ஒரு பத்து பாயிண்ட் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் என்னென்னலாம் வந்து எனக்கு வந்து முரண்பாடாக இருந்துச்சு இதை நான் பயன்படுத்தினதில் ஸோ என்னுடைய அனுபவம் வந்து எத்தனை வருஷம் அப்படின்னு சொல்லணும்னா நான் கரெக்டாக ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து ஒரு முதல் முதல் ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் வாங்குகிறேன் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு ஜெலிபி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ அப்படின்ற ஒரு ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷன் எனக்கு எனக்கு அது தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நான் ஆண்ட்ராய்டே வாங்கினேன் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்திங் அது வந்து அப்போ வந்து ஆண்ட்ராய்டு அப்படின்ற மாதிரி ஒயஸ் இல்லாமல் ஃபோன்ஸில் நோக்கியா ஃபோன்ஸில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒயஸ் அப்படின்றது எனக்கு அப்போ தான் தெரிய வந்துச்சு ஆண்ட்ராய்டுன்னு ஒன்று தெரிய வந்ததுக்கப்புறம் தான் ரொம்ப ஆர்வம் வந்து நான் அதை வாங்குறேன் கேள்விப்பட்ட விஷயம் தான் பேச்சுவாக்களை கேள்விப்பட்டது தான் ஆண்ட்ராய்டு அப்படின்னு தெரிய வந்தது அப்போ இந்த ஃபோன் வாங்கிட்டேன் இந்த ஃபோன் வாங்கின உடனே என்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வாங்கினதுமே வந்து சரியான ஒரு ஈர்ப்பு இருந்தது அந்த ஃபோன் மேலே பயங்கரமான ஒரு ஈர்ப்பு முதல் முதல் நான் வாங்கின ஃபோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டேபு அந்த கார்பன் டேப் வாங்கின அன்னைக்கே எனக்கு அதில் ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே ஆகலை என்னென்னா அது வந்து ஜி ஃபை மாதிரியான ஃபோன்கள்லாம் நான் இப்போ யூஸ் பண்ணியிருந்திருக்கேன் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்த சைனா ஃபீல் கொடுக்கும் தெரியுங்களா அது யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி கிராஃபிக்ஸ் அவ்வளோ வந்து கிளியராக இருக்குது அது ஒரு ஒரு இன்கம்ப்ளீட் ஃபீல் இருக்கும் அது வந்து ஒரு சைனா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் அப்போ அதே மாதிரி நிறையா அந்த காலகட்டத்துலேயும் சைனா ஃபோன்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சிலர்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணிட்டேன் ஒரு வேலை நான் சைனா ப்ராடக்ட் வாங்கிட்டனோ அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப ஃபீல் ஆச்சு எனக்கு அப்போ தெரியாது கார்பன் வந்து இந்தியாவுடைய மேனுஃபேக்சரர்னு அப்போ சரி இது இது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே என்ன பண்ணேன் நான் வாங்கின இடத்துக்கு போயிட்டு அவங்க ரொம்ப பெரிய சண்டை பண்ணி ரொம்ப போராட்டம் வாங்க மாட்டேன்ட்டாங்க திருப்பி ஏன்னா வாங்கிட்டு போன ப்ராடக்ட் நான் வந்து கொடுக்குறேன் எனக்கு வேணாம் எனக்கு வேறு எனக்கு வேறு வேணும் அப்படின்ட்டேன் அப்போ அவங்க ஒரு ரொம்ப நேரம் போராடினதுக்கப்புறம் ஒரு டீல் கொடுத்தாங்க சரி நீ இப்போ இது கொடுக்குற நாங்கள் வாங்கிக்கிறோம் ஆனால் இதுக்கு மேலே ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு நீ ஒரு பொருள் வாங்கினா தான் நாங்கள் அதை வாங்கிப்போம் அப்படின்னாங்க அது ஒரு நல்ல டீலாக தான் இருந்துச்சு எனக்கு அப்போது அப்போ உடனே அந்த இடத்துல என்ன பண்ணேன் அன்றைக்கி தான் வந்து ஒரு பொருள் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஷோரூமில் போய் வாங்கினா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிச்சு அந்த வயசுலேயே ஒரு பொருள் நம்ம போய் ஒரு ஷோரூமில் வாங்கினோன்னா அதை நல்லா அந்த இடத்துலேயே பயன்படுத்தி யூஸ் பண்ணி பார்த்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் வந்து உங்களை கேட்கவே மாட்டான் நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க அந்த ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணுங்கள் உடைக்காத வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் மாட்டினி யூஸ் பண்ணுங்கள் அவங்க ஒரு வாரத்தை கேட்க மாட்டான் நீங்கள் ஏன் அதை எவ்வளோ நேரம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி கேட்கவே மாட்டாங்க ஷோரூம்ஸில் அப்புறமேட்டுக்கா நல்லா உக்காந்து ஒரு அஞ்சாறு டேப்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டேன் டேப் தான் வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் அந்த பெரிய டிஸ்பிளே வந்து ரொம்ப கவர்ந்துருச்சு என்ன டேப் தான் வாங்கணுன்னு ரொம்ப முடிவு பண்ணி அஞ்சாறு டேப் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் அங்கே நல்லா யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது ஃபைனலாக லினோவா வந்து ஐடியா ஏ தௌசண்ட் சொல்லிட்டு ஒரு டேப் ஃபிக்ஸ் பண்ணேன் செம்மையாக இருந்துச்சு அந்த டேப் அந்த டேப் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு பத்தாயிரம் ரூபா அது அப்போ வாங்கிட்டேன் ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் என்னென்னே நீ தெரியாது என்னென்னு தெரியும் ஆண்ட்ராய்டுனா இது ஒரு இது புது ஓஎஸ்ஸு இது நீ பயன்படுத்தினா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு மட்டும்தான் சொன்னாங்களே தவிர மற்றபடி வேறு எதுவும் தெரியாது அப்போ யூடியூப்லாம் சுத்தம் கிடையாது பஃப்ரிங் ஆகுன்ற ஒரு விஷயத்த பார்த்தே பயந்து யாரும் போக மாட்டாங்க அந்த மாதிரி எங்கே நம்ம ரிவ்யூ பார்க்குறது அன்பாக்ஸ்லாம் பார்க்குறது அப்போ நேராக போயிட்டு வாங்கியாச்சு வாங்கிட்டு அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இதில்
கடைசி வரைக்கும் அது என்ன ஸ்பீடில் ஒர்க் ஆச்சோ அது அப்படி தான் ஒர்க் ஆச்சு லைக் பைக் மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து கிலோமீட்டரில் ஸ்பீடில் ஆரம்பித்து அறுபது போய் மறுபடியும் பத்து டச் ஆகலை அது என்ன ஸ்பீடில் வந்து ஒர்க் ஆகுதோ என்ன ப்ராசஸில் இருக்கோ அது அது இப்படி அது அப்படியே தான் இருந்துச்சு ஆனால் எனக்கு என்ன ஃபீல் ஆகுதுன்னா அதை யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி போர் ஆகிடுச்சு அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டாக்குமெண்டே வரலை எனக்கு நம்ம வந்து பண்ணுற மெயின் நம்ம இந்த மொத்த கண்டென்ட்லேயே ஒரு மெயினான ஒரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா டோப்பமெயின் தான் அதை பற்றி தான் கொஞ்சம் டீப்பாகவே நான் பேச போகிறேன் ஸோ இப்போ டோப்பமெயின் என்ன ஃபீல் ஆகுதுன்னா அதை செஞ்சு செஞ்சு புதுசு புதுசாக டோப்பமெயின் வந்தால் தான் நமக்கு ஒரு மாதிரி க்யூரியாசிட்டியாக இருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் சரியான ஒரு ஃபீல் வரும் இப்போ பழகிடுச்சு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் செஞ்சுட்டே இருக்கும் ஒரு நாள் அதை வந்து யூஸ் பண்ணி 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 ஒரு கட்டத்தில் நமக்கு அதில் பெருசாக டோப்பமெயினே சுரக்கலை அந்த அந்த ரசாயனமே வரல நம்ம மூலையிலேருந்து அப்போ என்ன ஆகுனா கொஞ்சம் சளிப்பு வருது அதில் போர் ஆகிடுச்சு இப்போ போர் ஆன உடனே என்ன என்ன பண்ணுறோம் அடுத்தது இப்போ வந்து யூடியூப்லாம் கொஞ்சம் நல்லா வந்துச்சு பஃப்ரிங்லாம் வந்து கம்மியாகி கொஞ்சம் ட்ரெண்டில் வந்துச்சு உடனே என்ன பண்ணுறேன் நான் யூடியூப்லலாம் போய்ட்டு கொஞ்சம் வீடியோலாம் பார்க்குறேன் எந்த ஃபோன் வாங்கலாம் என்ன பண்ணலாம் சர்ச் பண்ணி பார்க்குறேன் அப்போ கிடைக்கிது எனக்கு ஒரு ஃபோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசூஸ் ஜென் ஃபோன் ஃபைன்னு ஒரு ஃபோன் கிடைக்கிது இது வந்து எதிர்பார்க்காத ஒரு ஃபோன் இது இது வந்து இந்த ஃபோன் வந்து இது ஒரு சின்ன கதை இருக்குது இந்த ஃபோனுக்கு என்னென்னா என்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்கான் அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குற்றாலேஸ்வரன் சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா வந்து இந்த ஃபோன் வாங்கியிருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டே நாங்கள் இது வந்து ரொம்ப கிண்டல் பண்ணிட்டேன் ஆசூஸ் ஆக தைவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேட் இன் தைவான் இருக்கும் டே என்னடா வந்து சைனாவில் இருக்க ஃபோன் வாங்கிட்டுக்கிறீங்க அடப்பா அவங்களா அப்படின்னு ரொம்ப கிண்டல் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஆனால் நான் ஒரு நாள் அந்த ஃபோன் தான் நானே வாங்கினேன் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அப்போவே இந்த ஃபோன் ஒரு ஆள் வாங்கிட்டாரா அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப ஷாக் ஆகிட்டேன் நான் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபோன் என்னென்னா இன்டர்னல் ப்ராசஸர் வச்சு ஒரு ஃபோன் அது அந்த ஃபோன் ரொம்ப ஸ்பீடு தான் ரொம்ப ஸ்பீடு ரொம்பவே பயங்கரமாக இருந்துச்சு அதாவது இப்போ இருக்க காலகட்ட ஃபோனை கூட கூட அது அது வந்து இடி சண்டை போடும் நிற்க வச்சு பேசலாம் அப்படி இருக்கும் அந்த ஃபோன் அவ்வளோ பயங்கரமாக இருக்கும் அந்த ஃபோனு அதை வாங்கிட்டேன் அதை வாங்கினதுக்கப்புறம் என்னால் வந்து தாங்கவே முடியல சந்தோஷம் பேட்ரி வந்து ரொம்ப கம்மி பவர் வந்து ரொம்ப கம்மி சட சடனாக இறங்கிடும் ஒரு தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் எம்ஏஹெச் தான் சடனாக இறங்கிடும் ஆனால் ப்ராசஸர் வந்து சரியான ஸ்பீடு பயங்கரமாக யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ ரெண்டு பேர் இப்போ ரெண்டு நான் இந்த ரெண்டு கதை சொன்னதுலேயும் ஒரு ரெண்டு இடத்துலையும் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இருக்குது ஒன்று எனக்கு வந்து அதை யூஸ் பண்ணி சலித்து போயிடுச்சு ரெண்டாவது சொல்லி நான் ஒரு புது ஃபோன் வாங்கினா இப்போ எனக்கு புது டாக்குமெண்ட்ஸ் சுரக்குது நல்ல நல்ல ரசாயனம் சுரக்குது சந்தோஷமாக இருக்குது அதை பார்க்க 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 யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் இப்போ நான் ரெண்டாவது கட்ட அடிக்ஷனுக்கு நான் உள்ளே வந்திருக்கேன் என்னென்னா அந்த ஸ்பீடுன்ற ஒரு மாயை கூட நான் மாட்டியிருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதெல்லாம் என்ன பண்ணுது இதெல்லாம் என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இப்போ இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு இதெல்லாம் இறங்கி செய்ய முடியும் அப்படின்றத நான் எஸ்டிமேஷன் எஸ்டிமேஷன் போட்டுட்ருக்கேன் இப்போ என்னுடைய ஸ்பீடுக்கு நான் பழகிட்டுருக்கேன் இந்த ஸ்பீடுக்கு பழக 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 இன்னும் சில ஆப்ஸ் கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா பயங்கரமாக ஹங்கர் ஆகுது இன்னும் வேறு எதனா வேணும் வேறு எதனா வேணும் புதுசாக பண்ணணும் புதுசாக பண்ணணுன்ட்டு தேடிகிட்டே இருக்கேன் நிறைய விஷயம் மாட்டது கேம்ஸ்குள்ளே வர ஆரம்பிக்கிறேன் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனோடய கேம்ஸ்லாம் வரேன் நான் அதை கேம்ஸ்லாம் விளையாடிட்டு இருக்கேன் டெட் ட்ரிகர் அப்படின்னு ஒரு கேமு அது வந்து அந்த லிடமா டேப் இருக்கும்போதே நான் வந்து விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஆனால் அதுக்கு வந்து நல்ல ப்ரொசஸர் இருந்தால் இன்னும் பயங்கரமாக இருக்கும் அந்த கேம் விளையாட நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும்ட்டு ஒரு அண்ணன் சொல்லியிருந்தார் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் இந்த ஃபோன்லேயும் அந்த கேமை ஏற்றிக்கிட்டு நல்லா கேம்லாம் விளையாட ஆரம்பிச்சோம் இப்ப என்ன வந்து நான் முழுமையா அதில் இறங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் முழு முழு நேரமான ஒரு வேலையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதுதான் எக்ஸ்ட்ராவாக எதுவுமே எனக்கு சிந்திக்கணும்னே தோணலை அப்புறம் அப்படி காலங்கள் மாறிக்கிட்டே இருக்குது காலங்கள் மாற மாற இந்த டிவைஸை அப்கிரேட் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் வேறு அப்கிரேடடான ஒரு விஷயத்தை நான் தேடி போகிறேன் அப்போ தான் என்ன நான் பார்க்குறேன்னா கேமரா பார்க்குறேன் ஓகே இவ்வளோ நான் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண ஃபோன் வந்து கேமரா சரியில்லை இப்போ அடுத்த அடுத்த சிந்தனை ஓடுது இப்போ அடுத்தது கேமரா தான் நம்ம வந்து அடுத்தது முக்கியத்துவம் வந்து கேமராவை கொடுத்து வாங்குகிறோம் அப்படின்னு ஒரு கேமரா நல்ல ஒரு கேமரா ஃபோன் நான் வாங்குகிறேன் அந்த கேமரா ஃபோனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை நான் ஆரம்பிக்கிறேன் இப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது எல்லாம் நல்லா யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கேன் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேருந்து இருபத்தி ஒன்றுக்கு வரைக்கும் வந்துட்டேன் இருபத்தி ஒன்று வந்துமே எனக்கு ஒரு நாள் வந்து இந்த 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 சிந
அப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு அட கடவுளே நம்ம இதுக்கு வந்து பயங்கரமாக அடிமையாகிட்டிக்கிறோம் சரியாக நான் லாக் ஆகிருக்கோம் நம்ம இந்த ஃபோனால் அப்படின்றது அப்போ தான் புரிஞ்சிச்சு அப்புறம் ஒரு விஷயம் தோணுச்சு சரி நம்ம இப்போ நிறுத்தினாலாம் முடிஞ்சிடும் நம்ம கதை இப்போ 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 வந்து அடல்ட் ஏஜ் இப்போ நம்ம இதை ஸ்டார்ட் பண்ணால் தான் இன்னும் ஃப்யூச்சரில் நம்மளால் கொஞ்சமாச்சு வந்து மென்டல் ஹெல்த்தாக நல்லா இருக்க முடியும் நான் இங்கே வந்து முழுக்க முழுக்க டோப் பற்றியும் மென்டல் ஹெல்த்தை பற்றியுமே நான் முக்கியமாக நான் பேசுகிறேன் நம்மளுடைய பிரெயின் நல்லா இருந்துச்சுனா தான் அது அதோடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறவரோட உடலும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் ஸோ அது அதை வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் அதை வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு ரூட்டை மாற்றி அதை கொஞ்சம் டேமேஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒரு ரூட்டாக தான் இந்த ஃபோன் இருந்தது இந்த ஃபோனுடைய இந்த ஃபோனுன்னு சொல்லக்கூடாது இதை மெயினாக நான் அந்த வார்த்தையை கூட தப்பாக சொல்கிறேன் இந்த ஃபோனில் இந்த விஷயத்த பண்ணலை இந்த ஃபோனுடைய கான்செப்ட் இருக்குல்ல இந்த ஐடியாலஜி இருக்குல்ல இது தான் பிரச்சனை பண்ணிகிட்டு இருக்கு இது எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறாங்க என்ன மாதிரியான மெத்தடில் உருவாக்குறாங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு இதை பயன்படுத்துகிறோமே இதை விட்டு நவரக்கூடாது அப்படி ஒரு மனநிலைக்கு வரணும் இந்த ஆப்ஸ் இதில் க்ரியேட் பண்ணுற ஆப்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த ஆப்பை விட்டு அவன் வெளியே வரக்கூடாது உண்மையுமே ஒரு ஆப் க்ரியேஷனுக்கு அஃபிஷியலாக இது எனக்கு வந்து தெரியல இருக்காங்களா இந்த மாதிரி தான் இருக்குமா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் என்னுடைய கெஸ்ஸிங் படி ஒரு உளவியல் ஆராய்ச்சியாளர்கிட்ட வந்து கண்டிப்பாக ஆலோசிச்சுட்டு தான் ஒரு ஆப்பை க்ரியேட் பண்ணுறாங்க சில பேசிக்கான சில சைக்காலஜி இருக்கும் நம்ம வந்து கூகுள் பண்ணி பார்த்தாலே கிடைக்கக்கூடிய சில சைக்காலஜி எல்லாமே அப்ளை பண்ணுறாங்க ஒரு அப்ளிகேஷன்லையும் என்ன கலர் வச்சா இவனால் வந்து நகர முடியாது என்ன கலரில் ஐக்கான் இருக்கணும் அந்த ஸ்க்ரீன் உள்ளே ஹிடனாக என்ன கலர் இருக்கணும் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது ஆனால் நம்மளோட நம்மளுடைய ரெட்டைனை வந்து அதை கேப்சர் பண்ணும் ஆனால் நம்மளால் அதை ஃபீல் பண்ண முடியாது அந்த மாரி சில கலர் வைப்பாங்க அதே கலர்னு சொல்ல வேணாம் அந்த டெம்பரேச்சர்னு சொல்லுவாங்க எந்த டெம்பரேச்சரில் இருந்துச்சுன்னா இவனால் வந்து கண்டினியூஸாக இது ரொம்ப நேரத்துக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் கண்ணுக்கு ஸ்ட்ரெயின் வராமல் அவன் எவ்வளோ நேரம் இதை வைக்க முடியும் பல விஷயங்கள் பார்த்து பார்த்து இதில் வைக்கிறாங்க ஸோ இதோடைய கான்செப்ட் தான் பிரச்சனையை தவிர அந்த ஃபோனில் பிரச்சனை இல்லை இந்த கான்செப்டெலாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு ஃபோனாக கொடுக்கணும்னா கண்டிப்பாக ஒரு கம்பெனியால் இது ஒரு வெறும் ஒரு ஃபோன் அப்படின்ற மாதிரி கொடுக்க முடியும் எனக்கு அப்புறம் தான் ஒரு கேள்வி எனக்கே பிறந்துச்சு உண்மையுமே எதுக்கு நான் இந்த டிவைஸ் எதுக்கு நமக்காக அப்படின்னு கேட்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கிடைச்ச ஒரே பதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஃபோன் எமர்ஜென்சினால் ஃபோன் பண்ணிக்கலாம் யாருக்கிட்ட நான் பேசிக்கலாம் பிசி ஸ்டடி போத்துக்கலாம் போக தேவையில்லை ரொம்ப அர்ஜென்ட்டாக தான் எஸ்எம்எஸ் டெக்ஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் தொழில் சம்மந்தப்பட்டமாவோ வேலை சம்மந்தப்பட்டமாவோ எனக்கு ஏதாவது பேசணும்னா மெயில் பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது எனக்கு வேறு எதுவும் பெருசாக சிந்திக்கவே வரல இப்போத்திய காலகட்டத்துக்கு நம்ம மைக்ரேஷன் ஆகி பேசணும்னா பேமெண்ட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு இடத்துக்கு புதுசாக ஒரு இடத்துக்கு போனால் மேப் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நின்றுச்சு இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் ஆல்டர்னேட்டிவாக எங்கிட்ட ஒரு விஷயம் இருக்குது அதையும் நான் சேர்த்து சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் வருது இந்த இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் ப்ளஸ் ஆட் ஆகுது அப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு ஓகே நம்ம பேசிக் நீடை தாண்டி இதில் சில விஷயங்கள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டாகிராமும் சத்தியமாக நான் வந்து என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல அப்படி ஒரு கிரிஞ்சு கண்டன் கிரிஞ்சினா கிரிஞ்சுன்ற வார்த்தை என்னென்னா மூஞ்சி சுழிக்கிற மாதிரியான ஒரு சில விஷயத்த கிரிஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி சில கண்டென்ட்லாம் அவ்வளோ புஷ் பண்ணி போட்டுருக்கானுங்க எனக்கு ஒரு எனக்கு ஒரு நாள் தோணுச்சு ஒரு வேளை நம்ம தான் தப்பாக ஃபாலோ பண்ணுறமாரி சரி நம்ம சரியான ஃபாலோலாம் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு ஃபாலோ பண்ணாலும் அவனுங்களுடைய ஃபீடே காட்ட மாட்டானுங்க அவனுங்களுடைய ஃபீடு வரமாட்டேங்குது ஜென்ரலாக வரமாட்டேங்குது நம்மளாம் தேடி அந்த அக்கௌண்ட் உள்ள போனதாக உண்டு ஆனால் நமக்கு இருக்க இந்த இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட் உலகத்தில் இருக்க ஒரு சோம்பேறித்தனத்தால் அதெல்லாம் நம்ம பண்ண மாட்டோம் ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம வர ஃபீடு மட்டுமே பார்த்துனா அது உள்ளே இழுத்துட்டு போய் இணையாக இருந்துருக்கும் ஸோ இப்படிலாம் சில விஷயம் நடக்கும்போது ரைட்டு இது ரொம்ப டேஞ்சரான விஷயம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்போ அந்த சஃபர் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு எப்படி நான் இந்த நாள் கடக்க போகிறேன்னு தெரியல ஆனால் அப்போ ஒரு முடிவு எடுத்து இந்த ஃபோனை சரி பண்ணக்கூடாது நம்ம இதை அப்படியே எடுத்து வச்சிடணும் இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக என்ன இருக்கோ அதை நம்ம தேடலாம் அது அது தேடுறதுக்கு எனக்கு ரெண்டு மூணு நாள் ஆகிடுச்சு ஆல்டர்னேட்டிவாக நான் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அதில் அதில் ஒரு சேஃப் ஜோன் எனக்கு வேணும் எப்படியும் அப்படின்றது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் வழி தேடி வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ அந்த ஒரு பத்து பாயிண்ட்டை நான் பிரிச்சேன் அந்த பாயிண்ட் வந்து நான் சொல்லிடுறேன் அந்த பாயிண்ட் நான் அந்த பாயிண்ட் வைஸாகவே நான் வந்து ஒன்று ஒன்றா சொல்லி முடிச்சுட்டு
ஆனால் இதுவே ஃபேஸ்புக்கில் மட்டும் ஏன்னா சம்திங் ஃபீல்டு ரிலேட்டடாக என்ன தப்பாக போட்டான் நம்மளை அடிக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒன்று போட்டான் போட்டோன்னா அங்கே அங்கே வந்து அது எப்படி அவ்வளோ பெரிய சிங்கமாக மாறணும்னு தெரியல சோசியல் சிங்க அப்படியே இன்னும் பயங்கரமாக கமெண்ட்டில் பேசுறது சண்டை போகணும்னு தோணுது யூடியூப்பில் கமெண்ட்டில் விட்டு தெரியணும்னு தோணுது எவனா கமெண்ட்டில் தப்பாக பேசியிருந்தாலும் அவனை விட்டு அடிக்கணும்னு தோணுது அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு விஷயம் தோணுது அப்போ ரியாலிட்டி என்னென்னா நம்ம வந்து எங்கே ரியாக்ட் ஆகணுன்னா நிஜ வாழ்க்கையில் தான் ரியாக்ட் ஆகணும் ஆனால் நம்ம வந்து ஒரு சிமுலேஷனில் ரியாக்ட் ஆகிட்டு இருக்கோம் ஒரு ஃபோன் உலகத்தில் அந்த சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு உலகத்தில் வந்து நம்ம ரியாக்ட் ஆகிட்டு இருக்கோம் அதனால் அந்த அதுக்கு தான் அந்த சோஷியல் ஃபியர் அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்லியிருந்தேன் மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஸ்ட்ரெயின் கண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருச்சு அதாவது கிட்டத்தட்ட எனக்கு எனக்கு வந்து கண் கண்டிப்பாக நம்பர் வந்து ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலேருந்து நான் பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கேன்னா பார்த்துக்கோங்க கன்ஃபார்மாக எனக்கு கண் ப்ராப்ளம் இருந்திருக்கும் அப்போ எனக்கு வந்து தூர பார்வை போயிடுச்சு ரொம்ப கிட்ட வச்சு அதை பயன்படுத்தினதால ரொம்ப தூரத்தில் இருக்க விஷயத்த ஊத்து 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 ஊற்று நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தால் கிட்ட பார்வை ப்ராப்ளம் வந்துடும் ரொம்ப கிட்ட இருக்கிறது நம்ம ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்த்துருந்தா நம்மளால தூரத்தில் இருக்க விசிபிலிட்டிஸ் நமக்கு குறைஞ்சிட்டு வரும் ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து தூர பார்வை வந்து போயிடுச்சு ஸோ வந்து தூரத்தில் இருக்க டிஸ்டன்ஸில் இருக்கலாம் அது வந்து மங்களாக தெரியும் இது வந்து எனக்கு கண் டேமேஜ் ஆச்சு அது வந்து முக்கியமாக ஃபோனால் தான் வேறு எதாலையுமே கிடையாது அடுத்தது ஃபோர்த்து பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிங்கர் மசில்ஸ் பெயின் அதாவது இது எத்தனை பேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணீங்கன்னு எனக்கு தெரியலை எனக்கு தெரிஞ்சு நம்மளுடைய கைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவாலுவேஷன் ஆகிட்டுருக்கு அது இப்போ தான் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு சில பல லட்சங்கள் வருஷம் ஆகும் என்னென்னா ஃபோனை நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்ல இவ்வளோ கையை நெருக்கி வச்சுட்டு சில வேலைகளை வந்து செய்ய மாட்டோம் இப்படி செய்கிறவங்க ப்ரொஃபஷனல்ஸ் தான் அது யார் தான் செய்வாங்க பெண்ணில் டிசைன் பண்ணுறவங்க கஸ்டமைஸ்டு பெண்ணு கஸ்டமைஸ்டு ஃபோன் கிரியேட் பண்ணுறவங்க எம் எம்ப்ராய்டிங் போடுறவங்க இந்த மாதிரி சின்ன 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 ஸ்மாலான சில விஷயங்களை செய்கிற ப்ரொஃபஷனல்ஸ் தான் இந்த மாதிரி கையை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு அவங்களுக்கு பழகிறதுக்கு ரொம்ப சில டைம் எடுத்துருக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம சில ஃபோன்களை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பழகிட்டு வரும் ஃபோர் இன்ச்சு ஃபோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சு அந்த மாதிரி சொல்லிவிட்டு இப்போ என்ன ஆகுதுனா ரொம்ப பக்கத்தில் க்ளோஸில் வச்சு கை யூஸ் பண்ணுறதால என்னுடைய கட்டவரில் இருக்க மசில்ஸ்லாம் வழிக ஆரம்பிச்சிருச்சு மசில்ஸ் வந்து ஒரு பெயின் கொடுக்குது சில மணி நேரம் நான் ஃபோன் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாலே ஸோ இதுதான் நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஓகே எவாலுவேஷன் ஆகுது இது என்ன ஆக போகுதுன்னா கூடிய சீக்கிரத்தில் நம்மளுடைய கையோடைய தோற்றம் மாறிடும் கையோட தோற்றம் மாறி அந்த ஃபோனே மெயினாக அந்த ஃபோனை பயன்படுத்துறதுக்காகவே அந்த கை ரெடி ஆகிடும் மற்ற வேலைகள் வந்து நம்ம கம்மியாக தானே செய்கிறோம் வண்டி ஓட்டுறதாக இருக்கட்டும் பைக்கில் ரொம்ப நேரம் ஹோல்டு பண்ணிட்டு போகிறோம் ஏதாவது பெண்ணை பிடிச்சி எழுதுகிறோம் பெண்ணை பிடிச்சி எழுதுறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனை விட க்ளோஸு ஆனால் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்கூல் டைம்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்லாம் எழுதும் போதோ இல்லை பெரிய பெரிய எஸ்ஸே எழுதும் போதோ பார்த்தீங்கன்னா கை வலிச்சிருக்கும் ஆனால் இந்த பெயின் வேறு இந்த மசில்ஸ் வந்து பெயின் வேறு நம்ம ஃபோனை வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க பெயின் வேறு அடுத்தது ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் மட்டும் லேக் ஆகிடுச்சு அப்படி ஒரு ஹைப் ஆகிடும் பயங்கரமான ஒரு ஹைப் ஒரு ப்ரெஷர் ஏறிடும் மண்டையில் லேக் ஆகிடுச்சுனா அப்படி அவ்வளோ ஒரு டென்ஷன் ஆகும் ஆனால் நிஜமானுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான கெப்பாசிட்டி அவ்வளோ தான் அப்படி இருந்தோம் நமக்கு அந்த டோப் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணோன்னா யூஸ் பண்ணு யூஸ் பண்ணு இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக வேணும் இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக வேணும்ன்ற அந்த அந்த ஒரு அந்த ஒரு டிமாண்டை அதிகமாக கிரியேட் பண்ணுறதால நார்மலாக அதுக்கு நம்ம ரொம்ப ஒர்க்கு கொடுத்துருவோம் அந்த சிஸ்டம் லோடு தாங்காது அப்போ ஹேங் ஆகும் அதை பார்த்துட்டு அந்த லேகை பார்த்துட்டு கோவம் வரும் பாருங்க அது ஒரு பயங்கரமான கோ இந்த கோவம் எங்கே அப்படியே எங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுன்னா ரியல் லைஃப்பில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஸ்லோ ப்ராசஸ் எடுத்துக்கோம் இப்போது ஒரு ஒரு வெப்சைட் எடுத்துக்கலாமே ஒரு வெப்சைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு இருக்க கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் வந்து டெல்லியில் இருக்கான் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு ப்ராடக்டை கொடுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு 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 வாரமாச்சும் எடுத்துக்கும் அவனுக்கு வந்து அதை அதை ஷிப் பண்ணுறதுக்கும் அதில் டேகை பொறுத்துக்கும் பில்லு பொறுத்துக்கும் அந்த பாக்ஸை பேக் பண்ணுறதுக்கும் அது உள்ள அந்த பொருளை வைக்கிறதுக்கும் இப்படி இப்போ இந்த இந்த விஷயத்த பயன்படுத்தி இதில் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருந்துட்டு அந்த ஆறு நாள் நம்மளால் வெயிட் பண்ணவே முடியாது அப்படி ஒரு கோவம் வரும் அவ்வளோ ஒரு ஆத்திரமாக இருக்கும் அவ்வளோ ஒரு க்யூரியாசிட்டியாகவும் இருக்கும் நம்மளை தூங்க விடாமல் பண்ணும் அந்த ஒரு ஆறு நாள்
அதில் நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் தனிப்பட்ட நேரம் இப்படி ஒரு மூணு நேரமாக நான் பிடிச்சிருக்கேன் வெளியே இருக்க சூழலை நேரம் செலவிடுவேன் கொஞ்சம் ஃபேமிலிக்கு நேரம் செலவிடுவேன் அடுத்தது தனிப்பட்ட வேலைக்கு ட்ராயிங் வரையிறது சின்ன சின்ன பொருளை வச்சு விளையாடுறது இன்னுமே கூட நான் சின்ன சின்ன பொருள் வச்சு விளையாடுவேன் இந்த மாதிரி எனக்கு தனிப்பட்ட நேரம் எனக்கு தேவைப்படும் இப்படி மூணு வகையாக பிரித்து வச்சுருப்பேன் இந்த மூணுத்தையும் அடித்து உடைக்கும் இந்த ஃபோனை நான் யூஸ் பண்ணுறதுனால அந்த மூணுத்துக்கு நேரம் கொடுக்க முடியாமல் போயிடும் அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ என்னுடைய வேல்யூபுளான ஒரு நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சியூம் ஆகிடும் ஆறாவது பாயிண்ட்டு ஏழாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோசமான ஒரு பாயிண்ட் இது ஆறு வந்து முக்கியம் ஏழு ரொம்ப மோசமான பாயிண்ட்டு என்ன தெரியுமா ஆகுது டெவலப்பிங் ஜட்மெண்ட் அதாவது இது பயன்படுத்துறதால நம்மளுக்குள்ளே வந்து ஜட்மெண்ட் போடுற ஒரு மனநிலைக்கு நம்மளை கொண்டு வந்து சேர்த்துரும் இது வந்து ரொம்ப தவறான ஒரு விஷயம் இது எப்படின்னா ஒருத்தவங்களை பார்த்து நம்ம இடம் போடுறது இப்போ நம்ம பக்கத்தில் ஒருத்தர் வந்து நிற்கிறான்னா அவன் மனுஷன் நிற்கிறான் அவ்வளோதான் அதுதான் அங்கே நடக்கிற ஒரு இயற்கையான ஒரு செயலாச்சு தவிர நம்ம அவனை பார்த்துட்டு ஒருவேளை இவன் இவனாக இருப்பானோ ஒருவேளை அவன் அவனாக இருப்பானோ ஒருவேளை இவன் இவன் ரொம்ப பெரிய பணக்காரனாக இருப்பானோ ஒருவேளை ரொம்ப பணம் இல்லாதான் இருப்பானோ இப்படி அப்படி இப்படி அப்படின்னு யோசிக்க வைக்கிறது நம்ம சோஷியல் மீடியா தான் நான் நினைக்கிறேன் என்ன தாக்கம் இடம் அங்கே தான் அங்கே தான் அது வந்து எனக்கு வளர்ந்துச்சு இது எக்ஸாக்டாக எப்படி சொல்லணும்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் இதை பற்றி தனியாக பேசணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஜட்மெண்ட் வந்து நம்ம எப்படி இது பண்ண வைக்கிது என்னென்ன என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் சேர்ந்து இதை நம்ம பண்ண வைக்கிது லைக் எலாபரேட்டாக பேச வேண்டியது அதனால் வந்து பெருசாக நான் அதை பற்றி சொல்லலை ஆனால் இதுக்கு மூலதனம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சோஷியல் மீடியா தான் பண்ணுது இதை எயித் பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் நான் ஃபேஸ் பண்ண ஒரு ரியல் ப்ராப்ளம் இது கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் என்ன ஆகுது தெரியுங்களா நம்ம உடம்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா பயாலஜிக்கலாக பார்த்தா சில சில திரவத்தால் தான் வந்து இயங்கிட்டுருக்கு அதாவது சில வேதிப்பொருள்கள் தான் நம்ம பண்ணுற ஒரு ஒரு ஆக்ஷனும் அதுக்கு வந்து சமமான ஒரு வேதிப்பொருள் ஏதாவது ஒரு ஒரு கெமிக்கல் வந்து ரிலீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அது மூலியமாக தான் வந்து செஞ்சன ஆக்டிவிட்டிலாம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து நேச்சரை பார்த்து திடீர்னு ரசிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்குள்ளே அதுக்கேற்ற ஒரு சுரப்பை வந்து ஒரு வேதிப்பொருளை வந்து சுரக்க வச்சுருக்கோம் நம்ம வந்து செக்ஸ் ஃபீல் நம்ம உணர்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கும் ஒரு வேதிப்பொருள் சுரக்கணும் அப்போ தான் நம்மளால் அந்த ஃபீல் பண்ண முடியும் டக்குன்னு நம்ம வந்து எமோஷ்னலாக வரோம் அழுகுறோம் அப்படின்னா அதுக்கும் ஒரு சில வேதிப்பொருட்கள் சுரக்கணும் அப்போ இதில் வந்து பொதுவாக என்ன தெரிய வருதுன்னா நம்ம உடம்புகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கும் நல்ல வேதிப்பொருட்கள் சுரக்குது அப்புறம் நம்ம பண்ணுற சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டிக்குமே வேதிப்பொருட்கள் சுருவோம் அப்படி நம்ம டாய்லெட் போகிறோம் பார்த்திங்களா பாத்ரூம் வேறு குளிக்கிறது டாய்லெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூரினும் லெட்டினும் ஸோ நம்ம டாய்லெட் போகிறோம் பார்த்திங்களா அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு சரியான ஒரு வேதிப்பொருள் வந்து சுரந்தால் தான் அந்த டாய்லெட் போகும் ஸோ ஸ்மோக்கர்ஸ் இருக்காங்க பார்த்திங்களா அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைனா ஸ்மோக் பண்ணி ஸ்மோக் பண்ணி என்ன பண்ணிவிடுவாங்கன்னா நம்ம பாடிக்கு இப்படி ஒரு கமாண்டை கொடுத்துருவாங்க இந்த சிகரெட்டு ஸ்மோக் உள்ளே வந்தால் தான் இந்த சிகரெட்டு ஸ்மோக் ஸ்மோக் கெமிக்கல் உள்ளே வந்தால் தான் நீ பாத்ரூம்கான கெமிக்கலை ரிலீஸ் பண்ணணுன்ற மாரி ஒரு கமெண்ட் வந்து இவங்களே வந்து கிரியேட் பண்ணிவிடுவாங்க அப்போ நிறைய பேர் வந்து ஃபீல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸ்மோக் பண்ணுறவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்மோக் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு டாய்லெட் வந்துடும் ஸோ டாய்லெட் போவாங்க அந்த மாதிரி என்ன ஆச்சுன்னா எனக்கு எனக்கு என்ன மாதிரி கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் ஆகிடுச்சுன்னா கூகுளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கூகுள் குரூமில் ஹோம் பேஜில் நியூஸ் இருக்கும் நியூஸ் ஃபீடு இருக்கும் அந்த நியூஸ் ஃபீடு படித்தா தான் எனக்கு டாய்லெட் வரும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆகிடுச்சு நான் தான் அதுக்கு ஹேபிட் பண்ணிட்டேன் டாய்லெட்லேயுமே ஃபோன் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு அந்த ஆர்டிகல்ஸ் படிக்க ஆரம்பிக்கிறது இது என்ன தெரியுமா இந்த இந்த ரெண்டு மூணு மோட்டிவேஷன் வீடியோ பார்த்துட்டு பைத்தியக்கார மாதிரி ஆயிடுறது அவங்க சொல்லுவானுங்க பெரிய பெரிய லெஜண்டுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாய்லெட் போகிற நேரத்தை கூட வீணாக்க மாட்டாங்க அதில் கூட மெயில் பார்ப்பாங்கன்னே நான் நினச்சிட்டேன் ஓகே நம்மளும் அந்த மாரி தான் ஒரு ஆளாக போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு ஃபீலில் என்ன பண்ணுறது உள்ளே போய் ஆர்டிகல்லாம் படிக்கிறது இங்கே முன்னே டாய்லெட் போகிறத விட்டு சரியாக அது கூட போகாமல் ஆர்டிகல் படிக்க ஆரம்பிச்சிருந்து இது ஒரு நாலு இடவில் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாச்சு இந்த ஃபோன் ரிப்பேர் ஆனதுக்கப்புறம் என்னால் சரியாக போக டாய்லெட்டையும் போக முடியல என்னென்னு பார்த்தா அந்த கெமிக்கல் வரல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டேன் நான் அடைச்சி என்னடா இது இந்த ஃபோன் இப்படிலாம் பாதிச்சிருக்கான் நம்ம லைஃப்பில் அப்படின்னு ரொம்ப ஃபீல் ஆகிடுச்சு அடுத்தது ஒன்பதாவது பாயிண்ட்டு ஒன்பதாவது பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவுமே ஒரு எலாபரேட் பண்ண வேண்டிய விஷயந்தான் ஆனால் இப்போ நான் வந்து முடிஞ்சளவுக்கு அதை ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் கேன் லிவ் வித்தவுட் ஆண்ட்ராய்டு அப்படின்ற ஒரு
நல்லா உணர்ந்து எழுதின ஒரு பாயிண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபீல் பண்ணி எழுதின பாயிண்ட்னா சோகமான ஃபீலிங் இல்லை உணர்ந்து நல்லா அதை வந்து நல்லா அதை வந்து ரியலைஸ் பண்ணி எழுதின பாயிண்ட்டு அவுட் ஆஃப் இயர்த்து நான் வந்து இந்த பூமியிலே இல்லை அப்படின்ற ஒரு ஃபீலை வந்து இந்த ஃபோன் தான் எனக்கு கொடுத்துச்சு என்ன ஒரு ஃபீல்னா இந்த ஃபோனை பயன்படுத்திக்கிட்டு சோஷியல் மீடியா யூஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இன்டர்நெட்டில் ப்ரௌசிங் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அதிகபட்சமாக என்ன பண்ணுவோம் ஒரு மூணு டாஸ்க்கு தான் நினைக்கிறேன் சோஷியல் மீடியாவில் இருப்போம் ப்ரௌசிங் பண்ணுவோம் கேம் விளாடுவோம் அடுத்தது ஃபோன் எஸ்எம்எஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேட்டகரியிலே வச்சுருக்க மாட்டாங்க இது நம்ம டைம் கன்சியூம் பண்ணுது அப்படின்ற கேட்டகரியில் இல்லை ஏன்னா அது உண்மையுமே அது எசன்ஷியலாக நம்மளுக்கே தெரியும் இது மூணு தான் டைம் நம்மளுக்கு சாப்பிடுதுன்றத நம்மளே ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஸோ இந்த மூணு தான் அதிகமாக பண்ணுறோமா இது மூணுமே பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நான் வந்து மரம் செடி கூடியோட இன்ட்ராக்ஷன் ஆகாமல் ஏதாவது ஒரு இயற்கை இடத்து போய் நின்று பார்த்து அது கூட பேசாமல் ஒரு பார்க்குக்கு போய் மக்கள் எந்த மாதிரி இயங்கிட்டு இருக்காங்க அதை நான் பார்க்காம பறவைகள் எப்படி பறக்குது அப்படின்றத பார்க்காம தெருவில் இருக்க ரெண்டு மூணு நான் இங்கே அதுக்கு என்ன மாதிரியான ஆக்டிவிட்டி பண்ணுதுன்றத கவனிக்காமல் இது எல்லாமே விட்டுட்டு அப்படியே அந்த ஃபோன் உள்ளே இருந்துக்கிட்டு அது எல்லாமே பார்த்துக்கின்னு வெளியே பார்க்க வேண்டியது ரியலைஸ் பண்ண வேண்டியது ஃபீல் பண்ண வேண்டியது எல்லாமே தூக்கின்னு வந்து ஒரே இடத்துல வந்து பார்த்துக்கணும் இது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு எனக்கு ஒரு மாதிரி சுத்தமாக அது பிடிக்காம தான் இருந்தது அடுத்தது ஸ்டேட்டஸு இது பாயிண்ட் டென்னு முடி டென்னுமே முடிஞ்சிருச்சு ஸ்டேட்டஸு வாட்ஸ்அப்பில் இருக்க அந்த ஸ்டேட்டஸு ட்விட்டருமே அதை பார்த்துட்டு வேறு வழி இல்லாமல் அவனும் ஃபில்ட்ருன்னு வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் டெலகிராம் கூடி சீக்கிரம் எப்போ வைக்கணும் தெரியல ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டேட்டஸ்லாம் வச்சு ஸ்டோரிஸ்லாம் வச்சு அதில் இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப ரொம்ப மோசமான ஒரு இது பண்ணிட்டானுங்க என்ன மனநிலை கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா ஒரு ஒருத்தான கண்டென்ட்டு ஒரு ஒருத்தான கண்டென்ட் அதாவது ஒரு வீடியோவாக நம்ம வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்டாக ஒரு விஷயத்தை நம்ம பண்ணுறோம் ஒரு வீடியோவாக பண்ணுறோன்னா அதுக்கு குறைந்தபட்சம் பதினஞ்சு நிமிஷமாச்சும் எடுத்துக்கணும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருந்துச்சுன்னா அதை உருவாக்குறவனுக்கும் நல்ல ஸ்பேஸ் இருக்கும் நல்ல இடம் இருக்கும் அவனால் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஒரு 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 ஷார்ட் ஃபிலிம் மேக் பண்ண ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் நான் அதை சொல்கிறேன் அந்தளவுக்கு இடம் இருக்கும் நான் வந்து ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட்னு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் மேக் பண்ணுறேன் இப்போலாம் வந்து ஆண்ட்ராய்டு ஆண்ட்ராய்டை பற்றி வந்து ரொம்ப பெரிய அடிலாம் விளலை அது வந்து அதுதான் பெனிஃபிட் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கேன் ஏன்னா நான் அந்த ஆண்ட்ராய்டில் தான் அந்த ஃபிலிமே மேக் பண்ணுறேன் இப்போ அதை மேக் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா என்னால் வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண முடியாத ஷார்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது அது எல்லாமே நான் ஆட் பண்ணி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது நிமிஷம் வந்துருச்சு இப்போ அந்த கண்டென்ட் நான் வந்து இருபது நிமிஷத்தில் டெலிவரி பண்ணி அதை பப்ளிஷ் பப்ளிஷ் பண்ணுறேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக உட்காந்துட்ருக்கேன் நல்ல நல்ல ரிவ்யூஸ் வரும் ஃபீட்பேக் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ப்ரோ இருபது நிமிஷம் இருக்குது ப்ரோ ஏன் இவ்வளோ லாங்கு இவ்வளோ லாங்கெலாம் போயிருக்கு வேணாம் ஏன் இவ்வளோ லாங்கு இவ்வளோ லாங்கு நானுங்க எனக்கு ஒரு மாதிரி கடுப்பாகிடுச்சு என்னடா அவனுங்க லாங்கு லாங்குன்றானுங்க அந்த அந்த கண்டென்ட்டை பார்க்குறது விட்டு இவ்வளோ நேரம் இவ்வளோ நேரம் ஏன் அந்த டைமை பார்க்குறானுங்க அப்படின்னு பார்த்தா புரிஞ்சிச்சு என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா இந்த ஸ்டேட்டஸ் முப்பது செகண்டில் ஒரு ஸ்டோரியை சொல்கிறது முப்பது செகண்டில் ஒரு 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 இன்சிடெண்ட்டை வைக்கிறது அதுவும் இந்த ரீல் கிரியேட் பண்ணுறானுங்க அவனை பார்த்தா சத்தியமாக என்ன சொல்கிறதுனே தெரில இன்றைக்கி கெட்ட வார்த்தையே வந்து சென்சார் ஆகிடக்கூடாது எக்ஸ்பீட் கண்டென்ட் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் இதை ரொம்ப டீசெண்டாக பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஒரு கெட்ட வார்த்தை கூட போட்டுருக்கூடாது இல்லைனா எக்ஸ்பீட் ஆகிடும் அந்த கண்டென்ட்டு ஈன்னு ஒரு டேக் கொடுத்துருவாங்க நம்ம போட்காஸ்ட்டை அது கொடுத்தாங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கை கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க போட்காஸ்ட்டில் எக்ஸ்பீட் போட்டதும் விரும்பி பார்க்குறவங்க இருப்பாங்க எக்ஸ்பீட் கண்டென்ட் இல்லாமல் இருக்கணும் க்ளீன் கண்டென்ட்டாக இருக்கணும்னு பார்க்குறவங்க இருப்பாங்க சரி நம்ம இந்த ஒரு மாட்டி வச்சு க்ளீன் கண்டென்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாரி தான் யோசிச்சு இதை நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அதனால தான் இது கெட்ட வார்த்தை யூஸ் பண்ண முடியல லைக் கடுப்பாகுது அவனுங்களை பார்த்தாலே ஒரு முப்பது செகண்டில் என்னென்னவோ பண்ணுறானுங்க அப்படியே ஒரு 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 யூடியூப்பில் வந்து நான் அதை ஷார்ட்ஸ் பார்த்தேன் நினைக்கிறேன் ரெண்டு ட்வின்ஸ் இருக்கிறானுங்க ஒரு பொண்ணு சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு தோணி நின்றுக்குது அவன் பதற்றத்தில் இருக்கானா அந்த பொண்ணை இவனுக்கு காப்பாற்றிட்டானுங்க இதே இவனுக்கு ஒரு முப்பது செகண்டில் பண்ணியிருக்கானுங்க எனக்கு அதை பார்த்துட்டு இதுக்கு அந்த பொண்ணு அவன் கூட வந்துச்சு ஏன் அந்த பொண்ணு கூட நிற்கணும் முதல்ல ஏன் அவன் பதற்றம் ஆகணும் அப்படின்னா அவன் குடும்பம் பண்ணிட்டான் அதெல்லாம் எதுவுமே காட்டாமல் இந்த பொண்ணு பதற்ற
நான் சொல்கிறேன் லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ஃபேமிலி அடுத்தது ஃப்ரெண்டு அடுத்தது உங்கள் உங்கள் க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது லவ்வர் ஒய்ஃப் கேர்ள் ஃப்ரெண்டு அடுத்தது உங்களுடைய குழந்த அடுத்தது உங்களை சார்ந்து இருக்கவங்க இந்த அஞ்சு கேட்டகரி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் இந்த ஷார்ட்ஸ் மைண்ட் செட்டுக்கு போயிட்டீங்க நீங்கள் இந்த ஷார்ட் மைண்ட் செட் போயிட்டீங்க உள்ள அப்படின்னா இந்த அஞ்சு கேட்டகரி ஆளுங்களுடைய பேச்சு நீங்கள் கேட்கவே மாட்டீங்க எந்த மாதிரி பேச்சுனா அவங்களுடைய கஷ்டம் குறைகள் உணர்வுகளை நீங்கள் கேட்க மாட்டீங்க ஏ எதாக இருந்தாலும் பட்டுன்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க ஒரு ஃபீலிங்கை முப்பது செகண்டில் சொல்ல முடியாது ஷேரே பண்ண முடியாது ஒரு ஃபீ ஃபீலிங்கை அதனால் இதுக்கு பழகிடக்கூடாது இது பழகிட்டோம் அப்படின்னாலே முடிஞ்சிச்சு நம்ம கதை நிறையா ப்ராப்ளம் வரும் நமக்கு அந்த மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணவும் ஆரம்பித்தேன் முக்கியமாக என்னுடைய கதை எழுதும்போது நான் வந்து புக் எழுதிட்டுருக்கேன் ரெண்டு நாலு புக் பப்ளிஷும் பண்ணியிருக்கேன் அதில் எழுதும்போதெல்லாம் இந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள் நான் ரொம்ப ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணும் நல்லா எலபரேட் பண்ணி ஒரு பேராகிராஃப் எழுதுவேன் திடீர்னு எனக்கு தான் தோணும் இது இவ்வளோ பெருசு வேணாம் வந்து குறைச்சிக்கலாமா அப்படின்னு தோணும் எனக்கு அந்த ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு அப்போ தான் எனக்கு அப்போ தான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நிறுத்திடும் அப்படியே இந்த மாதிரிலாம் டிஸ்ட்ராக்ஷன் வச்சு நிறுத்திடுவேன் எழுதுறதே அப்போ தான் புரிஞ்சிச்சு இது எந்த அளவுக்கு நம்மளை பாதிச்சு வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ நான் ஒரு முடிவு பண்ணேன் இந்த கண்டென்ட்டு இவ்வளோ பெருசு நம்ம கொடுக்கணும்னா இது கொடுத்து தான் ஆகணும் அதை அவங்க படிக்கிறாங்க இல்லை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போகிறாங்கன்றது அவங்க தனிப்பட்ட விருப்பம் ஆனால் நம்ம என்ன நினச்சோம் நம்ம கொடுக்கணும்னு நினச்சோமா இல்லையா நம்மளோட சேர்ந்த நினைவு அதை நம்ம செஞ்சுட்டு போகணுன்றதால என்ன பண்ணிட்டுனா ரொம்ப பெரிய பெரிய பேராகிராஃப் நான் எழுதியிருப்பேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்டோரியில் அந்த மாதிரி தான் ரொம்ப பெரிய பெரிய பேராகிராஃப் எழுதியிருப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இதை தான் நான் அவுட் ஆஃப் எர்த்துன்னு சொல்கிறேன் நம்ம உண்மையிலுமே வாழ வேண்டிய உலகத்தை விட்டு வெளியே வந்து பல மனநிலையை வந்து மாறி நம்மளை வந்து பயங்கரமாக பாதிச்சுட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டகரியை பண்ணி வச்சுருந்தேன் இந்த கேட்டகரியை மறுபடியும் ஒரு வாட்டி நான் வாசிச்சிடுறேன் இந்த பத்தியும் ஃபஸ்ட்டு நோ கான்ஷியஸு செகண்டு சோஷியல் ஃபியர் மூணாவது ஐ ஸ்ட்ரெயின் நாலாவது ஃபிங்கர் மசில் ஸ்பெயின் அஞ்சாவது டூ ஹைப்பர் வை லேக் ஆறாவது மை வேல்யூபிள் டைம் கன்சியூமிங் ஏழாவது டெவலப்பிங் ஜட்மெண்ட் எட்டாவது சேஞ்சிங் கெமிக்கல்ஸ் ஒன்பதாவது கேன்ட் லிவ் வித்தவுட் ஆண்ட்ராய்டு பத்தாவது அவுட் ஆஃப் இயர்த்து இந்த பத்துமே பர்சனலாக எனக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இதை வச்சு எந்த ஒரு முடிவு எடுக்க வேண்டாம் ஆனால் இந்த பத்து பாயிண்ட்டில் ஏதாவது முக்கியமாக இருந்ததுன்னா அதை நீங்கள் வந்து தவிர்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த பாயிண்ட்டை எடுத்துக்கோங்க தாராளமாக தப்பு இல்லை நீங்கள் அதை தாராளமாக எடுத்துக்கிட்டு அதை வச்சு ஏதாவது மூவ் பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் கொண்டு வரலாம் இப்போ நான் ஒரு ஆர்டிகல் பற்றியே சொல்கிறதா இருந்தேன் அடுத்தது மேப்பு பேமெண்ட்டு இது ரெண்டுத்துக்கும் ஆல்ட்ரு ஒன்று சொல்லியிருந்தேன் இப்போது அந்த இந்த ஆர்டிகலில் தான் அந்த பதிலே இருந்துச்சு ஸோ அந்த ஆர்டிகல் என்னென்னா அந்த ஆர்டிகல் எதை பற்றி இருந்துச்சுன்னா பிளாக்பெரி ஃபோனை பற்றி இருந்துச்சு நான் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணேன்னா பிளாக்பெரி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வரைக்கும் நான் பண்ண ரிசர்ச்சுன்னு சொல்லிக்கலாம் சின்னதாக ஒரு ரிசர்ச்சு நான் வந்து பொட்காஸ்டோடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் அந்த லிங்க் வைக்கிறேன் அந்த ஆர்டிகல் என்ன எழுதிருந்ததுன்னா நான் வந்து ஏன் நம்ம பிளாக்பெரி யூஸ் பண்ணுவேன் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஆண்ட்ராய்டு இல்லை ஐஓஎஸ் இல்லை அடுத்தது என்ன ஐஓஎஸ்னு ஒரு ஒரு வகையில் அடிக்டிவான ஒரு வயசு தான் ஸோ அதுவுமே நான் வந்து லிஸ்ட்டில் வைக்க மாட்டேன் ஐ வயசு இல்லை அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்போ பிபி அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் பிளாக்பெரி பக்கம் நம்ம பண்ணலாம் ஸோ பிளாக்பெரி பக்கம் போகும்போது அது ஏன் நான் பயன்படுத்தணுன்ட்டு ஒரு சிட்டு நான் சர்ச் பண்ணுறேன் அப்போ ஒருத்தருடைய ஆர்டிகல் குவேர் ஆர்டிகல் படிக்கிறேன் செம்மையாக இருந்துச்சு அவர் வந்து பயங்கரமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தார் அவர் வந்து தெளிவாக சொன்னார் இந்த ஃபோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலுமே ஒரு ஃபோனாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த ஃபோன் ஒன்றுனா இது ஒரு ஃபோனாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னார் இந்த ஒரு வார்த்தையை ரொம்ப ட்ரிகர் பண்ணிடுச்சு நான் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னேன் ஒரு ஃபோன்னா என்னென்னா மெயில் மெயில் ஃபோனு எஸ்எம்எஸ் இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த மூணும் அப்போ இந்த மூணுமே ரொம்ப ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கிற ஒரு ஃபோன் பார்த்திங்கன்னா பிளாக்பெரி மட்டும்தான் இது மட்டும்தான் அவ்வளோ ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கும் இந்த இது இந்த விஷயத்தில் நான் ஆல்ரெடி ரெண்டு வச்சுருக்கேன் ஒரு செகண்ட் ஹண்டில் காயிலங்கடையில் வாங்கின ஃபோன் அது மும்பையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா காயிலங்கடையில் எந்த மாதிரியான சில ஐட்டங்களும் கிடைக்கும் நம்ம ஊரில் நான் பார்த்ததில்ல அதிகமாக ஆனால் நம்ம மும்பையில் டெஃபினட்டாக காயிலங்கடையில் ஃபோன் கேட்டால் கிடைக்கும் ஸோ அப்படி வாங்கின ரெண்டு ஃபோன் தான் இது ஒர்க்கிங்கில் இருக்குது சில சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்கும் அவ்வளோதான் அப்போ அப்போ தான் அதுலேயுமே அதுதான்
ஹேக்கருக்கு பயந்துங்கள்லாம் கிடையாது செக்யூரிட்டியை வந்து சொல்கிறாங்க யாருக்கிட்ட இருந்து செக்யூரிட்டி தெரியுமா கார்பரேட் கம்பெனிஸ்கிட்ட இருந்து விளம்பரங்கள்கிட்ட கிட்ட இருந்து தான் செக்யூரிட்டி சொல்கிறாங்க நம்மளுடைய நம் நம்மளுடைய டேஸ்ட்டு தெரிஞ்சால் தானே அவன் நம்மளுக்கு ஏற்ற விளம்பரத்தை கொடுத்தா அதை நம்மளை நிற்க வைப்பான் ஸோ பிளாக்பெரியில் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்மளுடைய டேஸ்ட்டே அவனுக்கு புரியவே வைக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு என் எதிர்க்க வந்து ஒரு எக்ஸன் ஒருத்தர் இருக்கானா அவனுக்கு வந்து மஞ்சள் கலர் பிடிக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் நான் உடனே மஞ்சள் கலர் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாமே அவனுக்கு அனுப்ப ஆரம்பிப்பேன் ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணுன்னா அந்த எக்ஸன்ல அவனுக்கு மஞ்சள் கலரே பிடிக்காதுன்றதே காமிக்கும் அதாவது அவனுக்கு வந்து பிடிக்காதுன்னு காமிக்கிறத விட அவனுக்கு என்ன பிடிக்கும்ன்றதே காட்டாது அப்போ காட்டாதுன்னு போது அவன் என்ன உங்களுக்கு பர்சனலைஸ்டு ஆடு கொடுத்துட போகிறான் இப்போ இந்த விஷயத்த தான் தடுக்கிறது இது தான் செக்யூரிட்டி அப்படின்றத அவங்க மென்ஷன் பண்ணுறாங்க இது தான் வந்து பிளாக்பேர்ட்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நம்மளுடைய பர்சனலைஸ்டு சில டேட்டா வந்து வெளியே போகாது சில தேர்ட் பார்ட்டிஸ் கிட்டே போகாது ஆனால் கூகுள் அப்படி கிடையாது பச்சையாக போகும் ரொம்ப பச்சையாக போகும் அது எந்த அளவுக்கு போகணும்னா ஃபோன் காலில் பேசுகிற சில ரேண்டமான பாட்டு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க என் ஃபோன் ட்ராக்கிங்கில் இருக்கும் போல் அதனால் அவனுக்கு தெரிஞ்சு உடனே ஆடு கொடுக்குறான் அது ட்ராக்கிங்கில் இல்லை ஒரு ஏஐ தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் என்னென்னா நம்ம பேசிகிட்டே இருக்கும்போது அமேசான் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணிட்டோன்னா கப்புன்னு அது கேப்சர் பண்ணிவிடும் நம்மளுடைய கால் வந்து கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கப்படும் ஆனால் யாரும் கேட்க மாட்டாங்க ஹியூமன் கேட்க மாட்டாங்க ஒரு ஏ கேட்டிகிட்டே இருக்கும் அமேசான் சொல்லிட்டானா அந்த வார்த்தையை எடுத்துக்கும் அமேசானில் ஆஸ்யூஸ் ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டானா அந்த வார்த்தையை பிடிச்சிக்கும் இது வந்து நம்ம ஃபோனில் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த வெப்சைட்டோ இல்லை ப்ராடக்ட்டோ சொல்லிட்டோன்னா அந்த ரெண்டு டேட்டாவை கம்பாரிசன் பண்ணி பட்டுன்னு உங்களுக்கு ஒரு ஆடை கொடுக்கும் அந்த ஆடை எங்கே வரும்னா உங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் வரும் அந்த சோஷியல் மீடியா டீட்டெயில் யாரை கொடுப்பாங்கன்னா நீங்கள் ஆப்ரேட்டிங் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒரு சிஸ்டம் இருக்குல்ல அந்த ஃபோனில் அந்த ஒய்ஸ்காரை எடுத்து அந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு கொடுத்துருவான் அவங்களுக்குள்ள அதுதான் டீலிங் ஸோ ஆனால் இந்த இடத்துல பிளாக்பெரி இது பண்ணாது என்ன பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி டேட்டாவே அவனுக்கு கொடுக்காத முதல்ல நீ யாருன்னு கேட்கும் ஸோ ஓஎஸ்காரங்கிட்ட கம்பெனி வந்து நீ என்னத்துக்கு எங்கே வர அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுரும் ஏன்னா ஏன்னா வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பர்சனல் சர்வர் அது பிளாக்பெரி ஓஎஸு ஸோ இதனால் இது தான் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் இதுக்கு தான் நீங்கள் வந்து இது தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாமல் இருக்காங்க நிறைய பேர் ஹேக்கர்கிட்ட இருந்து தான் அவங்களை காப்பாற்ற போகிறது இல்லை ஒரு ஹேடு கம்பெனிக்கிட்ட இருந்து தான் அவங்களை காப்பாற்ற போகுது அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தான் ஸோ இந்த பாயிண்ட் படிச்சதுக்கப்புறம் இது இன்னும் சூப்பராக இருக்குது அந்த மேட்ரு இன்னும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் இன்னும் நல்லா படிச்சுட்டு போயிட்டே இருந்தேன் அந்த ஆர்டிக்கல் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு லைக் எல்லாத்தையுமே நான் சொல்லிடுன்னு எதிர்பார்க்க வேண்டாம் அது படித்தா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது முடிஞ்சிடுச்சு இது இந்த ஆர்டிக்கலை விட்டுடலாம் அடுத்தது இந்த மேப் ப்ளஸ் பேமெண்ட்டு மேப் ப்ளஸ் பேமெண்ட்டு இந்த ரெண்டு ஆப்புக்கு இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் இருந்துச்சு மேப் சீரியஸாக நான் சொல்கிறேன்னா கூகுள் மேப்லாம் போட்டு போகிறத விட லைவாக அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு அந்த இடத்துல இருக்க கடைக்காரங்க கிட்ட அடுத்தது உங்களுக்கு வந்து முதல்ல ஒரு ஐடியா வரணும் நீங்கள் இப்போ மேப்பே யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க எக்ஸாம்பிள் சுச்சுவேஷன் கொடுக்குறேன் நீங்கள் மேப்பை யூஸ் பண்ணி இருக்கீங்க கூகுள் மேப் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு எக்ஸ்ன்ற இடத்துலேருந்து ஒய்ன்ற இடத்துக்கு போகிறீங்க அது நடுவில் கருத்து எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா நீங்கள் தான் மேப்பை ஃபாலோ பண்ணி பண்ணிக்கிறீங்க நேவிகேஷனை பார்த்துட்டு போயிட்டே இருப்பீங்களா ம் ஸோ அதை பார்த்துட்டு போயிட்டீங்க இப்போ ஒரு நாள் உங்கள்கிட்ட மேப்புன்னு ஒன்று இல்லவே இல்லை இப்படி வேண்டாம் இப்படி வேண்டாம் இப்போ ரெண்டாவது ஒரு கேட்டகரி இருக்கா ரெண்டாவது கேட்டகரி இருக்கான் அவங்ககிட்ட மேப்பே கிடையாது ஃபோனு கிடையாது எதுவுமே கிடையாது அவனுக்கு எக்ஸில் இருந்து ஒய்க்கு போனு மட்டும் தெரியுது எக்ஸில் இருந்து ஒயில் ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் காரர் போயின்னா இருக்கிறாரு எக்ஸில் இருந்து இன்னொரு ஒய் இப்போ ஒய்க்கு போகிற இன்னொரு ஆள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் இல்லை மேப் இல்லை இப்போ இவரு என்ன பண்ணுறது தெரியுமா வண்டி எடுத்துகிட்டு போகிறாரு ஒரு பைக் எடுத்துகிட்டு போகிறாரு போயிட்டே இருக்காரு டக்குன்னு டவுட் வருது ஒரு இடத்துல நிறுத்தினாரு பக்கத்தில் ஒரு காய்கறி கடை கடை இருக்குது அங்கே கேட்டுக்கிறாரு எப்படி போகணுன்னு அவர் ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தூரத்துக்கான ரூட்டு சொல்கிறாரு அங்கே போயிட்டு அங்கே நின் அங்கேருந்து ஒரு கடைக்கிட்ட கேட்குறாரு ரூட்டு அவர் ஒரு கொஞ்சம் தூரத்துக்கான ரூட்டு சொல்கிறாரு அங்கே போயிட்டு வேறு ஒரு ஆள் கிட்டே போய் பேசுகிறாரு ஒரு ஆட்டோக்காரர்கிட்ட பேசுகிறாரு அங்கே போயிட்டு அந்த ஆட்டோக்கார்கிட்ட பேசுகிறோன்னே அவர் ஒய்யான ஒய்யோட இடத்த வந்து கரெக்டாக சொல்லிடுறாரு ஸோ இப்போ இப்படி போயிட்டு இருக்க ஒரு ஆள் அப்புறம் நேவிகேஷன் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு போயிருக்கிற ரெண்டு ஆள் இப்போ ஒரு நாள் என்ன
ஸோ அந்த லாஜிக் திங்கிங்கே எப்போ வரும்னா நீங்கள் ஃபோன் பயன்படுத்தாமல் சுந் சிந்திச்சிங்க ஸ்வயமாக சிந்திச்சிங்க அப்படி நீங்கள் செயல்பட்டிங்கனா தான் வரும் ஸோ அதனால் அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேப்பு மேப்பு யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது தான் சர்ச் பண்ணி வீட்டிலேருந்து தேவை நமக்கு தேவையான டேட்டா ப்ரௌஸ் பண்ணி கூட எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம் அதை பார்த்து நேப்பு வச்சுக்கலாம் ஆனால் அதை அப்படியே கூடயே எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே அப்படியே மூவ் பண்ணுறது நம்ம கோமாளி படத்தில் வந்து யோகி பாபு அப்படியே மேப்பை ஃபாலோ பண்ணி வண்டியை சொல்லிட்டு வருவாங்க அந்த மாதிரிலாம் இப்போ என்ன வேலையாக வருது அடுத்தது பேமெண்ட் ஆப்பு பேமெண்ட் ஆப்புக்கு வந்து பெஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி அதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு கார்டு சிஸ்டம் கார்டு சிஸ்டம் கூட இப்போ செக்யூர் இல்லைன்றாங்க ஆனால் இப்போ வந்து ஒரு இன்னும் நல்ல ஒரு சிஸ்டம் வந்திருக்கு விசா கார்டில் மோஸ்ட்லி விசாவில் தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறாரு விசா டைப் கார்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயர்லெஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் இருக்குது லைக் நீங்கள் பின்னெலாம் போட தேவையில்ல உங்கள் கார்டோடைய டீட்டெயிலும் எடுக்கப்படாது வெறும் ஒயர்லெஸ்ஸில் அந்த கார்டு வச்சு எடுத்திங்கன்னா இப்போ நீங்கள் எப்படி கியூஆர் கோடு ஸ்கேன் பண்ணுறீங்களோ அந்த மாதிரி தான் அது எல்லா மிஷின்லேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயர்லெஸ் இருக்கும் ஒரு சில வெரி ரேர் மிஷின் மட்டும் இருக்காது அந்த கார்டு அந்த மிஷின் மேலே வச்சு எடுத்தாலே போதும் பேமெண்ட் ஆகிடும் அது வந்து கியூஆர் கோட் ஸ்கேன் பண்ணுற மாதிரி தான் ஸோ கார்டு பேமெண்ட்டில் என்ன ப்ராப்ளம் இருந்தது அவன் அந்த மஷினில் போட்டு எடுத்தான்னா அவன் நம்மளுடைய கார்டு டேட்டா எடுத்துவான் மஷினில் ஸ்வைப் பண்ணி எடுத்தால் அவன் நம்ம கார்டு டேட்டா எடுத்துப்பான் அந்த கார்டு டேட்டா வச்சு அவன் என்ன பண்ணிவிடுவான் இப்படி இருந்தது இப்போ நீங்கள் ஒயர்லெஸ் பண்ணும்போது உங்கள் கார்டு டேட்டாவே ஷேர் ஆகாது நேராக பேமெண்ட் ஆகிடும் ஸோ இது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஒன்று இருக்குது அடுத்தது நெட் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே பெனிஃபிட்டு எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் இல்லாமல் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாமல் எந்த ஒரு ஹிடன் டேக்ஸஸும் இல்லாமல் ப்ராப்பராக அவங்க சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்களுடைய சர்வர் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணுறதால கரெக்டான சார்ஜஸ்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் பே பேமெண்ட் வந்து நான் பண்ண போகிறோம் என்ன ப்ராசஸ் ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ ஒரு கேள்வி வரும் எதுக்கு நான் எவ்வளோ பெரிய வேலையை பண்ணுவேன் ஃபோன் பே பண்ணிவிட்டு போயிடுவேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஒரு நாள் நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் ஃபோன்பேவே இல்லை திடீர்னு ஒரு சட்டம் வருது கவர்மெண்ட் போடுது நீங்கள் இதுக்கப்புறம் டிஜிட்டல் பேமெண்ட்டும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது கேட்வே யூஸ் பண்ணக்கூடாது வேறு மெத்தட் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுது அதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது வந்து சிஸ்டம்லேருந்து தான் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ரூல் கொண்டு வரேன்னா நீங்கள் அப்புறம் என்றைக்கு சிஸ்டத்தை பற்றி தெரிஞ்சுப்பீங்க அன்றைக்கி உட்காந்து கற்றுக்கும் போது ரொம்ப ஸ்ட்ரகுலாக இருக்கும் அதுக்கு எப்போவே அதில் ஒரு கை வைக்கலாம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்ல வரேன் அதுக்குன்னு கம்ப்ளீட்டாக அந்த அதுக்கு தான் டிஸ்கிளைமர் கொடுத்தேன் இது எடுத்து உடனே முடிவு எடுத்துக்கூடாதுன்னு ஒரேடியாக வேணாலும் ஒதுக்கிறதுக்கு பதிலாக இதுலேயும் ஒரு ஒரு கை வச்சுக்கணும் நம்ம சிஸ்டத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ நம்ம வந்து இங்கே இதை பண்ணாமல் இருந்தால் தான் நம்ம வேறு ஒரு டிவைஸ் கிட்டே நம்மளால் போக முடியும் முக்கியமாக இந்த ஃபோனில் வந்து ஒரு விஷயம் பண்ணுறாங்க என்னென்னா ரொம்ப யோசிக்கக்கூடாது அதை பயன்படுத்துகிற ஒரு ஆள் ரொம்ப யோசிக்கக்கூடாது அந்த மாரி ஒரு மனநிலைக்கு கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு எழுபது பர்சன்டேஜ் பேரே கிரிஞ்ச் ஆக்கிட்டானுங்க லைக்ஸுக்காகவும் கமெண்ட்டு ஒரு சோஷியல் செலிபிரிட்டி ஃபீல்டு வரணுன்றதுக்காக கிரிஞ்ச் ஆக்கிட்டாங்க அந்த முப்பது சதவீதம் தான் அந்த பக்கம் கொஞ்சம் போகாமல் இருக்காங்க அந்த கவுண்ட்டு ஏறணுன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இதை வந்து குயிட் பண்ணுறது தான் ஒரு சரியான ஒரு மெத்தடாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் செம்ம ஸ்ட்ரகுளாக இருக்கும் உண்மையுமே என்னால் மூணு நாள்லாம் வந்து குடிகாரங்க எனக்கு அப்படியே ஒரு நம்ம எஸ்ஜே சூர்யா அது ஒரு பல நேபம் வந்துருச்சு அவனை குடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹாஸ்டலில் சேர்த்துருவாங்க சரியான கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நேபம் வந்துருச்சு ஸோ இந்த அளவுக்கு அடிக்டிவாக க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இது நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் நான் நினைக்கிறேன் அதனால் இது ஒரு அவேர்னஸ் மாதிரி தான் நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பேர் இந்த போட்காஸ்ட்டு ஆண்ட்ராய்டில் தான் கேட்டுட்ருப்பீங்க நான் நினைக்கிறேன் அது தப்பு இல்லை இதில் தான் கேட்கணுன்னு இப்போதிக்க ஃபெசிலிட்டி இருக்குன்னும் போது இதெல்லாம் கேட்கலாம் ஆனால் நம்ம போட்காஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா லேப்டாப்பு பிசிஸில் டிவியில் ஈவன் டிவியில் கூட நம்மளுடைய போட்காஸ்ட்டை கேட்க முடியும் ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ் நிறையா வழிகள் இருக்குது நிச்சயமாக இது வந்து ஒரு முழுக்க முழுக்க ஒரு அவேர்னஸாக இருந்திருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த பத்து பாயிண்ட்லேருந்து ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் உங்களுக்கு உதவியாக இருந்திருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக நம்ம இன்னொரு ஒரு போட்காஸ்ட்டில் நம்ம சந்திக்கலாம் தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டே இருங்க ராஜு ஸ்ரீனிவாசன் தமிழ் போட்காஸ்ட் நன்றி